。这个韩征，平时看上去凶巴巴的，没想到，竟然还会道歉。文俊也好，你也好，你们都有自己的方法，我不应该干涉。若是没有你和他的话。我虽然不能说在九霄城闯不下去，但肯定没有现在顺利。来个红色的，哈哈，嗯，好甜的小糖豆啊，嗯，答应送我回家，也是说到做到。行吧，接下来就让我想一想，这案子到底应该怎么破吧。徐有道，这么短的时间内就死在了南风斋，那难道凶手就在南风斋里面？哦，这南风斋到底藏着什么样的秘密呢？太复杂了，明天再想吧。紧张是王爷送的，啊？是啊，我这么紧张做什么？是什么呀你啊？我是心疼这个衣服，还有钱，你看这都染成什么样了，这么多颜色。切，这有什么可心疼的？这糖我是还不了了，衣服嘛，你等着，看我的。你在干嘛呀你？啊？我补救一下呀，这还能补救啊？这怎么补救啊？哎呦喂、哎，不就去点颜色吗？来，琴神医自有琴神医的方法，你等着啊！哎呦，真是有什么呀？这多浪费！等着吧你。染成这样，这怎么可能洗得干净啊？你看，看，哎，哎，你要你给我看看。哎，真的洗干净了？那当然了。这画中原本在那江中垂钓的老翁不见了。哎呀，娘啊，你真的不愧是情深意啊！哎呀，嗯。
不是，女王娘，我想到了，我想到了。哎，丫头，你早饭还没吃呢。我我不吃了，我不吃了。这丫头的腿怎么突然好了？腿好的挺利索呀、啊。那当然了，我的恢复能力多快呀、啊。不过你非要这样吗？苏姐儿守则第一条：简单粗暴有其效。拿过来吧。接着。哦、这，这怎么是铁的？这么重？啊！我来，我来，我来，来，让衣服来，给我，给我，给我！要不要这么夸张啊？哎，王爷，我看这锣还是我敲吧，就您那小身板，我这……不行，昨天查案我就没有帮上忙，这件事，谁都别跟我抢，不抢就不抢。人都给你招过来了，嗯，厉害厉害，不就是抡了个锤子吗？没事吧？没事吧？什么？你没事吧？不，你大点声！你说什么呢？啊、呃，各位各位，督察未办案，一个一个问实在太麻烦了，所以呢，我就把你们都召集过来，一次性问个明白，多多见谅啊。苏巡卫，有什么事？不妨直说。哦，是这样。昨日呢，我夜访了无名画社，这个掌柜的告诉我，你们这个南风斋里面有一位神仙，而且他就住在画里面，可以来去自如。我就想问问各位，可有此事啊？是是是是是。那你们可曾听说，王继荣也有一幅《寒江独钓图》？据说这画里的老渔翁。消失了啊！啊，有这种事情？还有这种事儿？对，这不是好事儿吗？那师兄的话岂不是能卖一大笔钱？哎，是啊，对对。那师兄为何要赎回那幅画呢？二师兄取回一幅画，有什么奇怪的？可他赎回又丢弃，似乎很害怕那幅画，这又是为什么？二师兄性格古怪，他的癖好，我们难以揣测。哎。那我就要抓出这画中人来审一审了。又诓人，真荒唐！荒不荒唐，抓到你们就知道了。现在我想问一下，那位老翁到底是男是女，是胖是瘦，身高是矮，什么特征，穿什么颜色衣服？现在立刻马上告诉我。我见过画上的，是位身穿灰黄蓑衣的老人家。哦，那还有其他补充吗？苏巡卫，当真要去抓画中人？不止不止，我还要跟这画中仙好好聊一聊，看看他能给出我什么样的线索。哦，你生于定坤二十五年春，然后、啊、他说什么？定坤二十九年，于定坤二十九年现世，却不知林画师离开了画。这丫头查案太不靠谱了，别在这耗着了，回房间歇息吧。来，散了，散了，散了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了。哎，九儿，你这都折腾一早上了，是想怎么查呀？这不是很明显吗？他怕南风斋人太多串供，所以才想办法把人一次性全招来。妙计啊！哎，快记下来，记下来，好，记下来，记下来。而且我们今天得到了一条最重要的线索，什么线索啊？那个老翁，老翁，什么老翁？今天到场的可都是一些年轻人。你什么呀，义父？还是我的搭档最聪明。其实多亏我娘的提醒，所谓的这个画中人消失，那不过就是颜色消失了嘛，也不是无迹可寻的。那你这一早上。我只不过想知道那个老翁到底用了几种颜色而已
，原来你们说的是画里的那个老王。你这个别记啊，别记。所以你早上故意说那么多，是不是想让凶手知道你的目的啊？嗯，正是。厉害啊！哎，这个记下来啊。据我所知啊，画师们的颜料都是自己调配的，同一种颜色也有不同的配方，有的用花草，有的用树木。所以我们现在最重要的是要先找到那个灰黄色的来源，才能找出真凶的踪迹来。灰黄色的来源，这么复杂的关系你都能找到，娟儿，你真聪明。哎呀，俊儿，你就不要再过关迷魂汤了，我这也是没有办法的办法。徐有道和王继荣死因不明。那个灵之行也不知道为什么被凶手给盯上了，我只能另辟蹊径了。哼，我要是凶手，我就把这些颜料都丢掉。哎，你说我们这么长时间没见，你还是这么聪明，娟儿，你是怎么学会探案的？我呀，我呢是有幸得到了督察卫第一巡使的真传，所以就变得思路敏捷，经验丰富，是不是啊，义父？对，特别的对。我告诉你小子，我是个有福气的人。老胡现在破案，全靠我女儿的聪明厉害。哦。哎，小韩兄弟啊，哎，哎，又失踪了。真不想看见那个只会吹捧的草包。呀，韩少，主，找我干嘛？哎呦，哎呦，韩兄弟，你这神出鬼没呀、啊！你这臭丫头说，你肯定会盯着林之行，把你一个人忙不过来，让我给你搭把手。他都被那个文俊给捧上天了，又怎么会想起我呢？哼！你这个样子，该不会是错了吧？啊哈！话说你刚才的样子，分明就是吃醋了。你，就是吃醋了吗？林画师，这些饭菜都是我们督察卫精心准备的，不会有问题。小老岳询问了，画师不用客气。就是这案子吧，咱们可以互相帮助，各取所需。等到抓到凶手以后，我们就不会再叨扰了。但是岳询问。督察卫唐人黄之保护我，凶手若暗中窥探，是不是反而不会现身呢？哦，这种可能性也是会有的，只是我们想的就是，我们也是为了护你周全。那如此一来，岳巡卫需要保护我多久啊？啊，这个，反正我们不会无休止的待在南方斋，我保护您，另一边有九儿姑娘和奇人殿下去追查凶手，双管齐下，很快就能破案了。怎么？你不信？在下是有诸多南风斋事物在身，一直被锁在屋内，实在是有些不方便呢。也对啊，我来替你想个法子。马上备好了。林之行有我看着，肯定没问题。你说好南风斋，别让小丫头来找我麻烦。干嘛呀？哼，这个吃里扒外的岳大人，哎，他就没有想过那个林之行会有什么秘密吗？你什么时候过来的
，我说过了，九儿让我来给你搭把手，我也没有说九儿自己不来。哼，你好好笑。哎，殿下，那个他们坐的是马车，速度肯定特别快。你一会儿能不能咻咻咻的带上我？我什么咻咻咻的，能能带上我吗？对不起，带不动。哎，不行，你得带上我。带上你可以，去把那个拖油瓶给我摔走。拖油，拖油瓶！啊！你，你这是要摔死我呀！哦，我的屁股！啊，快过来！丫头，没事吧？没事吧？没事，没事。我扶我起来。没事就好，没事就好。哎呀，你怎么又跑了？我说丫头，你能不能以后再再淑女一点？你刚才太没羞没臊了，让王爷见笑了。九儿这不为了办案吗？对啊，办案。啊。嗯。好，老老娘，你再给我便宜点吧。哟，姑娘，这已经是最便宜的了。这个，老板，哎，这绿色的还有没有浅一点的呀？浅一点的，呃，我帮你看看。让一让啊。就这把，姑娘。这个绿色其实挺好看的，是现在。来让一让，都让一让。你看，那你这件衣服多好看。小心点儿，老板娘。哎，这把伞还有别的颜色吗？这个有的有的，在后边，我去给您拿。让一让，让一让。哎，您看一下这把伞可以吗？小心点儿。老娘，哎，来了来了，您要哪把伞呀？这把，这把，我给您拿。谢谢。这把吗？哎，我的伞！哎，不好意思，老板娘。没事啊，来来来，来帮我把毛巾拿起。好，谢谢啊。不是故意的。这个林之雄果然有问题。放这儿，放这儿，那边还有。哎哎哎，谢谢啊。林化轩，给我听见了。现杀现卖。怎么一直在这附近打转？殿下，想不想我啊？啊！哎，你要干什么？我在帮你散热啊。
。你是怎么找到我的？你还说呢，留个记号你不会啊？你要不是我聪明，你就变成牛栏街上的一块旗人杆了。我不是不会留，我是不想留。你什么你？到最后你不还是找到我了吗？我都说了，那是因为我聪明。你一走，我就去林志行的房间里面转了一圈。他要甩开约大人不难，想要甩开你嘛，肯定要想一些法子的。林之行出门的时候是正午，正是太阳最毒的时候。想想这九霄城最热、气味最难闻的地方，那就只有这牛栏街了。你又盘算什么呢？我在算我对你的救命之恩，你应该怎么报答我？呃，糖果子、锦缎，还是骡子带？哎，要不算了吧，你直接带我去德月楼大吃一顿吧。你那个账本做的脑袋，能不能停一停？我为什么要停啊？反正你也不相信我，那就把我们之间的信任转变成账本啊。我不是不相信你，我只是更加相信，一个人的时候能更加清醒。那殿下。你现在愿不愿意相信我，坐在这里乖乖的等上一等？等什么等？林志行说不定真的跑了。你就放心吧，我已经去他的房间转过一圈了，他什么东西都没有带走，肯定不会逃跑的。我还以为他不会甩开你们，没想到他对自己的安危如此自信。我猜这个林志行肯定一会儿就回来了，正好啊，这个地方视野好。你呢？一边恢复，我们一边看看情况。哎，你快过来看，大人跟那个傻瓜也正在找他呢。咱们看看那老师。哎，老板娘。哎，老家问一下，刚才那个白衣服的客人去哪儿了？你有印象吗？呃，好像往这边跑了。卫的人吗？他在这晃荡，那殿下肯定在这儿。殿下在，你就不干活了。这活也是殿下安排给你干的。我不是那个意思，我是说咱们在这干活里能查到什么线索呀？少说废话，你赶紧去推车。一会儿到地方，你苦心点儿。哎呀，苦心我最会演了，放放心吧。来，你们几个，有没有人帮一把？搬一下，快，快，小军，来，我，我，你们这个货太沉了。看着点啊，去，找老板要钱去。哎，谢谢啊，去吧，把货卸下来，快。哎，你，帮我他们。老板，货拿来了。哎，哎，嗯，啊，这么少啊？哎，老板。你再多给我们点呗！你看你这货这么多又这么沉，你一共就干了这点活，还想要多少钱？不是，你就再多加一点。你你看我姐都累成这样了。老板，你就再多给我们一两。没有没有，就这么多。哎呦不要！哎哎，你们两个要钱是吧？过来过来过来。哦。你们俩是奇人吧？啊，是。我说你们奇人想赚快钱，那太容易了，根本就不用在这儿取救啊。老板，你这话是什么意思啊？你不知道啊？你们奇人呀、啊，身上有一种纯天然的名贵药材，你们完全可以拿这个来换钱呀、啊。大哥，你给指条明道。我来，牛，能说会道还有可巴子
。这丫头前世是个鹦鹉吧？哦，哎，林志行果然回来了。喜欢什么自己看看。哎，林画师，哎，去哪儿了？可让我好找啊！月寻味啊，你去哪儿了？我买了一圈东西，回头就不见你，很是着急。我在这儿找了你一大圈，都没找着你。哎，那看来咱俩是走差了。幸好。你我都聪明，知道回到原地的，可不是吗？你这折腾半天就是为了买这点东西啊？你们一说这画儿杀人，我就想着买些东西，让宅中好好祭拜一下，看看能不能区区邪祟。原来这个林之行对自己的安危这么自信，他一定是觉得有鬼怪作祟，所以才选择在正午阳气最重的时候出来采买。再回去施法驱邪，你刚刚对他进行了那么一大堆的推论，还真是高看他了。算什么？这有什么好笑的？好你个林志行，枉我对你一番判断，你居然带了这些东西回来。不行，我得好好的盘算一下，他半个时辰之内徒步可以到达的地方有哪些，我要重新再查一遍。你就别白费力气了。我现在倒是有一个主意，你要不要听一下？哎呦，殿下，你终于要展示自己的实力了！寨主，可是这样会不会激怒化仙啊？只要我们虔诚，便不会有事的。嗯。岳大人，要不要也烧点黄纸，驱驱邪气啊？林花师，在下只拜财神爷，您请便。啊啊我们得趁他不在，赶快搜一下。哎呦，我还以为你准备了什么大招呢，原来又是潜入搜查。这个地方他们应该已经搜查过了，要有什么不对劲，早就应该找出来。你觉得、哎？你是不是又要说我们前人搜的比不上前人搜的？知道你还问。那我这个前人。能不能好好坐在这里看着你这个奇人搜啊？嗯。哎呀，好了，看在你今天差点变成奇人干的份上，我就帮你搜一搜吧。嗯，没有暗格。而且这个屋子里面到处都是植物，应该找些什么呢？思路有两种，如果他是凶手的话，一定有什么是他跟两个人的仇恨；如果他不是凶手，而是下一个目标的话，那一定有什么是他跟徐有道、王继荣的共同点。他们的共同点，应该是画。徐有道画动物，动物的身体里面有头。林之行画植物，可是这屋子里面有这么多的植物，他应该画。哎，整个屋子只有他最不正常。哪里不正常了？这银湖花不是本季花，喜光不耐阴，而且这盆花的位置也很奇怪，很少能有阳光透进来。这花怎么可能开这么茂盛？哦，这跟
，这根叶太粗壮，太不正常了吧？会有什么玄机啊？等等我！怎么每次都这样？得到这个的，大大人，你是不是有什么误会？这是我正大光明买的。住手啊！哎韩兄，韩兄，你别说你别说弄，冷静点，小兄弟，你冷静啊，韩小兄弟，咱们有什么话可以商量着来嘛，对吧？就是呀，你不能杀人啊！啊，你你那个到底是什么东西啊诸位，我师兄说他今日受到了惊吓，不愿跟各位再相见，特别是这位韩巡卫和督察卫的人，他也信不过，也不想让各位再保护了，请大家早些回吧。哎，冯华神，实话说，今天的事情就是个误会嘛，我还有任务在身，能不能跟林化石解释一下？冯华神，冯华神，哎呀，韩殿下你也太胡闹了。这个事情要是林化石状告到督察卫，那您和九儿得负起这个责任。不，哼，那我负责就负责，此事肯定大有玄机，不然殿下怎么可能那么生气？不过殿下，这到底是什么东西啊？怎么会把你气成那个样子？韩兄如此生气，莫非是因为那东西是传说中的奇缘石？奇缘石？这奇缘石到底是什么呀？这个东西是一种药，而且还卖的挺贵的。它本身不是一种药，只是被前人当做药来用。那它本身是什么？据说，它是奇人的护身符。护身符？奇人的能力强大，但是出生的时候并不稳定，所以他们找到一种灵石，可以帮助他们稳定能力。久而久之，奇缘石。会与主人产生共生关系，奇人能力越强大，奇缘石也就会越强大。相反，奇人只要一失去奇缘石，他们的能力也会大大减弱。王爷，你为什么会对我们奇人这么了解？不不，韩兄，你误会了，我只是因为长兄之前专司奇人事务，所以只是听过而已。哎哎，也就是说，使用奇缘石的人正在掠夺奇人的能力。嗯，对吧？可以这么说，因为前人一开始并不知道奇缘石的来历，只是知道这个石头有奇足的力量，所以一开始只是用来治病的。治病？怎么治病？可以泡水，可以热敷，如果使用恰当的话，会让你五感大开。那还不是药？它还会让你力大无穷，精力不绝，甚至不会感觉到疲惫。如果使用不恰当，它会让你头昏眼花，产生幻觉，倍感痛苦。这是为什么呢？因为奇缘石它本身不是一种药，它只是奇足的一种力量。这种力量只会让人短暂的获得。那王爷，灵化石为什么需要用这个东西呢？哎，有些文人墨客思想闭塞的时候，总会想些不入流的法子。但此事呢，为大多数正派人士不耻。服用奇缘石所做的化合石
会被大多数人唾弃，所以林之行才会把这奇缘石埋在这花草之中。哎呀，那这条线索没用啊，王爷。那倒也不是，我匆匆赶来啊，是因为我下午的时候在仓库发现了一些与奇缘石有关的事。什么事啊？王爷，这么多种黄色，你要吃到什么时候啊？来，先吃点东西。哎，去去去。帮九儿的忙，我开心的很。王爷，你看啊，虽然林之行现在画的画挺诡异，但是你看之前画的画还是挺规矩的嘛。各位，请看两边的画，给你们什么感觉？右侧的画传统规矩，而左侧的画却带着一些邪气。还有呢？这是他们三个人的画，只是不同时期而已。不错，虽然他们三个人各有特点，但是他们都有一个不同寻常的共同点。突然，从某个时刻开始，他们的画风变了。难道？就是因为这个，我便想起无名画室的掌柜告诉我，有些画师在使用奇缘石作画后，风格会大变。你看他们三个人，是不是正好符合这个特点？啊，俊儿，你也太厉害了！我知道了。之所以凶手把他们作为目标，就是因为他们都曾偷偷用过奇缘石。哎。听你这么说，凶手就是奇人。哎哎，范哥，这个饭可以乱吃，话不可以乱讲啊！凶手什么动机，我们都还不知道呢。呃，对对对对对对，哎，大人，咱作为一个督察卫，不能那么武断啊！你去去去去。总之，林之行一定会有危险。殿下，你的苦处我们都已经知道了。只不过眼下，我们还是要先护住林之行才行。够了，我不会保护一个使用奇缘石的人。啊！哎呀，大将军，您这位探听消息，这是真给吗？舍不着孩子，套不着狼。九霄城出了这样的生意，背后指不定牵连多少人。我们一定要顺藤摸瓜，查个究竟。啊，大将军，我这好不容易刚聪明一点，你就直接给出去一块奇缘石，那那我不就更傻了吗？那要不然给我的？哎,哎，别别别别，你是女孩子，那下次再娶的话，还是娶克哈的吧。你在我家做什么？等你呢。等我？怎么了？你让我查的事情，已经有眉目了。多谢啊，回去吧啊！多谢，谢谢，谢谢。我的，我的钱，买我的吗？告诉你们，不是我不想要，是你们这身体真扛不住。扛得住，我可以的，我扛得住。啊。都是为了讨生活，别害你们自己啊，也别害我，好吗？啊！你去打探一下。哎，嗯，你看我，我看我怎么样？啊，我。嗯，来吧，哎，我去了。什么？黑市有人在收奇缘石？他们找那些走投无路的奇人，游说他们卖掉自己的奇缘石。可恶！他们怎么知道这个东西的？知道并不稀奇，每个奇人都有自己的奇缘石，奇缘石稳定主人的思绪和能力，视为守护石。越强大的奇人，奇缘石的能力就越强，还会随之增长。前人定然是发现此物能够承载奇人的力量，妄图使用罢了。但奇缘石被挖的越多，奇人的力量也就会变得越弱。所以这生意并不会摆在明面上做，他们只会去找那些走投无路的奇人。前人好像并不知道
。奇缘石跟主人的羁绊非常密切，每次使用，两个人的意识都会有暂时的通感。所以，徐有道觉得那只是个梦而已。在梦里，我梦见过他很多次。反过来说，慕言应该还活着，也不知道他怎么沦落到卖奇缘石的地步。万一是想引你入内呢？不可能，到现在你还觉得不可能？我相信他不会害我的。如果背后真的是他的话，我一定会把他再找出来。大将军，拜托了，你可得努力推进前期六约，把不允许前祖买卖奇缘石这件事情写进他们的律法。说的容易。你怎会连这点自信都没有啊？天真，这跟我自信毫无关系。立一条法案，颁一条禁令，又有何难？但无数在九霄城被歧视的奇人，并不会因为我们颁了条禁令就能活下去。拿去吧。谢谢，谢谢，谢谢。只有彻底的消除前期两族人民内心的隔阂，其人才能在前国好好的生活下去。我竟然对自己的族人如此不了解，你也不必太过忧心。奇缘石终究不是前族能够负担之物，若是使用过多，会因为承受不住而死，断不会发展到像玄奇族使用奇缘石的可怕地步。大将军，这次你来九霄城，是不是带狼纹草了？干什么？验尸。验尸？我想，我知道他们的死因了。